ओके लास्ट टाइम हमने देखा था कि हाउ टू फॉर्म एन अप्रोच फॉर इंटरव्यू और आज हम देखेंगे कि हाउ टू डील विद पॉलिटिकल फैक्शंस सो बेसिकली हमने प्रीवियसली इस ये देखा था कि देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन या प्लेस इन द वर्ल्ड दैट वेयर पॉलिटिक्स डज नॉट एग्जिस्ट so politics is everywhere uh, in every organization big or small so politics hoti hai har jagah pe hoti hai and uh, you have to bear with it you have to deal with it um in the internal politics se bahut saare log bahut zyada annoyed hote hain disappoint hote hain and uh, some of them are the victims of that politics so Uh, some of them uh, have job insecurities because of that in politics as well so there are many things going on um so point ye hai ki aapko kabhi bhi uh user ki organization mein jo politics hai internal politics hai usko underestimate nahi karna chahiye theek hai um सो so, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि आ, हमने क्वालिटी एनालिसिस करना है और अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करनी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करनी है सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास आपने कैसे उस चीज़ को ऑफिस पॉलिटिक्स को रस्ते में आए बगैर उसकी हर्डल को जो है ना क्रॉस करना है और आपने अपना एनालिसिस जो है कंप्लीट करना कुछ गाइडलाइंस है जो इस बुक में दी गई हैं जैसे कि पहले तो ये आप असेस करें या जान लें कि आप नो विन सनेरियो में तो नहीं हैं नो विन सनेरियो क्या होता है नो विन सनेरियो ये होता है कि आप कभी नहीं जीत सकते या नहीं कर सकते सो नो सुनो जो होता है बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है uh, आपको जस्ट उसके साइन देखने पड़ते हैं uh, मसलन अगर आपका मैनेजर जो है जिसका uh, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है उसका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा आप uh, और आपको कंपनी जो है वो अंडर पे करती है या जो यूजर है वो आपसे नफरत करता है जिसका जिससे आपने इंटरव्यू लेके एनालिसिस करना है अपना कंप्लीट सो ऑल ऑफ दीज आर काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ नो विन सो आपको इसको खुद डील करना पड़ता है समटाइम्स इट मे हैपन के इट इज वेरी एविडेंट समटाइम्स पीपल हाइड इट एंड दे से दैट एवरीथिंग इज ओके बट एक्चुअली देर इज नॉट सो uh, so, अगर आपके पास एनालिसिस के लिए कोई ऑटोमेटिक टूल्स नहीं है और अपर मैनेजमेंट जो है वो भी केयर नहीं करती वो के आप मुश्किल पोजीशन में हैं या नहीं है सो दिस इज आल्सो अ नो विन सिनेरियो सो अपर में आप कोई भी एफर्ट करना चाहते हैं जो कि जिससे क्वालिटी एनालिसिस जो है सामने आए और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट के लिए अच्छा हो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो सो so, वो एफर्ट बेकार जाएगी अगर अपर मैनेजमेंट ही आपके साथ कॉपरेटिव नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी के आप की ऑर्गेनाइजेशन या एनवायरमेंट जिसमें आप जा रहे हैं उसकी uh, उसकी सिचुएशन क्या है uh, उसमें आप डिफरेंट साइंस देख सकते हैं कि लोग कितने कितने परसेंट आप शो हैं कि आप uh, इस इंटरनल पॉलिटिक्स को रूट आउट करके उससे uh, इस एनालिसिस फेज से गो थ्रू हो सकें बट इट इज इट मे बी पॉसिबल कि 
uh, you come to the conclusion that uh, you cannot change the situation. So, if you understand that you can do any effort in the situation, but you can't get in the situation, so you can do this thing. So, you can do this thing. 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 वो एक लड़का है फिजान वो कह रहा है कि ऐड कर लें प्लीज प्लीज ऐड कर दिया हुआ है ऐसे में मैं चुके स्क्रीन शेयरिंग में बार बार भी मुझे देखना पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं तो इससे वो मिनिमाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली एनीवेज वो उसको मैं अलाउ कर दिया हुआ है ओके सो देर में भी केसेस के आप ये सम uh, in that case, you should inform the manager. Okay, okay. Uh, I cannot. Uh, there is a no-win scenario, and I think this is bad for the analysis and building the, uh, you can say, software development project, uh, a good quality software development project. So, you have to tell the software manager that there is a lack of support from your side. And these are the reasons. If you don't cooperate, then unfortunately, it will affect the product. So, on the other hand, you should not be too quick to assume that you are in a no-win scenario. So, one thing is that you assume that you are in a normal scenario by looking out for some signs. But it can happen that your past experience, your judgment based on your previous experience or you might be wrong and you will judge very quickly in the organization. सिचुएशन को जज करने के ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो सो उसके लिए आपको कोई ना कि अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हाउ यू विल गेट आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंग और हाउ यू हाउ यू विल अवॉइड दैट नो विन सिनेरियोस so they can be problems actually, but uh, most problems can uh, over, can be overcome. Okay. This may example yahan pe diyo yeh masan ek yahan pe example ke door pe ek problem scenario diya hua hai ke the user who currently operate the system won't talk to me. They are afraid either that the new system might replace them or their jobs will significantly change. In short, they fear change. So basically, the problem is that the user is not doing cooperating, that he 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 is not doing cooperating, uh, participate uh, effectively into the uh, you can say uh, this whole analysis uh, phase. So, this is a problem. Ke normally, people change not want to change or want to system in the current system. What is the recommended solution for this? The recommended solution is that the user, ke supervisor is in charge या मैनेजर से आप बात करें, ठीक है? आप उसके मैनेजर से बात करें क्योंकि ज्यादातर जो जितने भी लाइन मैनेजर्स हैं, वो ये स्पONSर होते हैं प्रोडक्शन वर्कर्स के आउटकम के लिए, उनके बिहेवियर के लिए, तो आप उसके इमीडिएट बॉस या इमीडिएट जो उस 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 वर्कर का उस यूजर के रिपोर्टिंग ऑफि� उसको आप कंसीडर करें। लेट 
me and our some student. Okay. So, उससे मिले उस person से उस manager से और उसे बताएं कि I need cooperation of the worker under you, or it is significant for the project. Um, so, अगर तो ये meeting successful होती है तो supervisor जो है um, कोई आपको suggest कर सकता है कोई way out कि आप ऐसा कर लेंगे कि supervisor या managers जो होते हैं वो users के साथ direct interaction में होते हैं और they know कि what will work and how the users behave so they might be able to suggest you some strategy ठीक है और अगर it is possible कि वो आपको suggest करे कि हम उसको discipline करते हैं जो user को ताकि वो आप के साथ cooperate करे so in that case जो मामला है वो अपर मैनेजमेंट तक भी जा सकता है सो अगर मामला ये मामला खराब होने की निशानी होती है कि आपने अपने पैगाम लाइन मैनेजर तक तो कन्वे कर दिया लेकिन लाइन मैनेजर ने उसको मजीद बगाड़ दिया उसने मजीद उसको एस्केलेट कर दिया ही मेड द सिचुएशन वर्स फॉर यू एंड Now, user hate you more, or uh, sometimes it happens that upper management or managers who have, who end users who uh, snub them, who who professionally abuse them, um, so that uh, or this way, you can never quality analysis. Nahi le sakte. So uh, sometimes, if you as an analyst, uh, you are not यू कैन से ग्रोन बिन तो आप कहते नहीं आपके जो अंदर काम कर रहे हैं लोग दे आर नॉट कॉपरेटिव सो आप उनको उनको जो है ना खेचे सो इसका मतलब है ये आपकी अपनी एबिलिटीज या जो है उसके लिए भी सही नहीं है क्योंकि इफ दिस हैबिट गोज ऑन तो यू कैन नॉट यू विल रू एन द्वालिटी ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट as an analyst so uh, second thing is ke agar is scenario mein supervisor khud ek problem hai uh, matlab sara masla user ko apne supervisor se hi hai to fir aapke paas koi choice nahi badhti so iske ki aap upper management ke paas jaye uh, although ye sabse less desirable situation hoti hai क्योंकि अपर मैनेजमेंट जो होता है वो मोस्टली हेल्पफुल नहीं होते और वो मोस्टली प्रोजेक्ट के लिए डैमेजिंग होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पे फॉर uh, एग्जांपल वो आप कह सकते हैं कि हमें आपकी प्रॉब्लम से कोई गर्ज नहीं है आपकी जॉब है आप जैसे करें वैसे करें इट्स अप टू यू ठीक है सो सो वो सिंपली जो है वो ये कह सकते हैं कि या वो ये सिंपली ये कह सकते हैं कि हम सुपरवाइजर को कम्युनिक कर देते हैं और सुपरवाइजर जो है आगे अपने जो अंदर वर्कर है उसको डील करेगा खुद ही सो इन दैट केस एज वेल देर इज अर इज यू कैन से बैड मैसेज गोइंग टूवर्ड्स द यूजर so in both cases uh, the situation is bad and you cannot get best out of uh, uh, you can say uh, that user um so so ye situation jo hai aapke liye uh, um, jo hai considerably uh, bad ho sakti hai aur wo user in that this case bhi aapke liye supportive nahi hoga सो अपर मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसलिए अवॉइड की जाती है कि दे आर नॉट द डायरेक्ट यूजर्स और वो वर्कर वर्कर्स नहीं होते वो जस्ट मैनेज करते हैं चीज़ों को और उनका परस्पेक्टिव जनरल होता है 
they uh, they don't have uh, much idea about specifics of each uh, person or each cap person's capability or uski job description ko specifically nahi pata hoti most of the times so upper management ke through approach karna it becomes damaging most of the times so that was about this scenario uh, that how to deal with uh, a political situation in an organization and uh, this was these two there was some discussion we went through about uh, uh, a problem where a user was um, unable to uh, uh, you can say uh, accept the change so yeah next hamare paas hai topic hai next topic hamara hai uh, categories and levels of users categories or levels categories hum different categories pehle user interface mein pad chuke hain executive लेवल यूजर्स होते हैं टाइम मैनेजर्स होते हैं और एंड यूजर्स होते हैं वर्कर्स जिसे कहते हैं आप सो एट द स्टार्ट एट इन द बिगनिंग ऑफ ईच प्रोजेक्ट इट इज बेटर टू डिफाइन द कैटेगरीज और फॉर्मुलेट द कैटेगरीज ऑफ द प्रोजेक्ट कैटेगरीज ऑफ द यूजर्स and the levels of the users as well so isme important question jo puchne wala hai wo ye hai ke why would be their interest in the success of the project ke ek particular user or ka level or uski category jo hai wo us project ki success mein kya role play kar sakta hai ya uske liye kyun important ho sakta hai aur wo kitna khush hoga aur wo kyun khush hoga अगर नया सिस्टम इंप्लीमेंट होता है ठीक है सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क के आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन हरार की वहां पे देखी है उसके मुताबिक व्हाट डू यू थिंक के व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर इन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सेकेंडली वाई एंड वट make the end user uh, the the user is happy with uh, user will be happy with the new system rather than the old system so basically jaise ki humne discuss kiya ki there are different categories and levels of uh, users the first one here is executive users so uh, executive users jo hote hain wo wo individuals hote hain uh, जो एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हराकी होते हैं और उनको उनका सबसे मेन कंसर्न होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब उनका इंटरेस्ट किसी भी नए सिस्टम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही होता है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में क्या बेनिफिट मिल रहा है दे आर नॉट कंसर्न विद द लोअर लेवल यू कैन से फंक्शनैलिटीज so mainly return on investment jo hai wo financial terms mein financial return ki terms mein discuss kiya jata hai aur aap different strategies apply kar sakte hain return on investment ko calculate karne ke liye ki iske short term aur long term kya benefits honge us organization ko ya overall management process ko um so normally you you need to find out ke how to convince the executive users uh, about what are the pro possible uh, benefits or outcomes uh, of the project which uh, which are, are uh, you can say uh, good for which can be taken as good return of on invest on their investment in the uh, new software to project so uh, so basically kisi bhi software ko uh, fund karna uh, uske liye bahut sari multiple reasons ho sakti hain uh, kuch reason yahan pe 
स्पेसिफाई की गई हैं नंबर वन जैसे कि मॉनिटरी रिटर्न सिंपल साइज के बाद ये के जो वो जो अगर वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट बनता है और आप वो नया सिस्टम इंप्लीमेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आपके लिए नया वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा आपके लिए पैसा बनाएगा ठीक है इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम हो सकता है जैसे कि अमेजोन पे है जैसे कि अमेजोन है और पाकिस्तान में भी जैसा दराज है या ओलेक्स है सो so, कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वो एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम हो सकता है सो इन शॉर्ट वो कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जो है वो सिग्निफिकेंस लेके आ सकता है सो सो वो जो सिस्टम है जो कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है वो ना सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा है बल्कि वो शिपमेंट को भी हैंडल कर रहा है और 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 वो साथ में आपके फंडिंग्स को आपके बैंक के साथ भी रिलेट कर रहे हैं एंड सो ऑन ऐसी बहुत सारी चीजें सो सो मॉनिटरी रिटर्न इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स फॉर एग्जेक्टिव यूजर्स एज आई सेड अर्लियर और मॉनिटरी रिटर्न अगर आप स्पेसिफाई करने में उसको लेबरेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इट इज ऑफ ग्रेट एश्योरिटी के आप वो प्रोजेक्ट को जो सक्सेसफुली एनालाइज करके कंप्लीट कर सकेंगे सो सो द एग्जांपल गिवन हेयर इज दैट ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल सेकंड रीजन इज दैट इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी सो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं बना रहे तो हो सकता है वो डायरेक्ट आपको मॉनेटरी uh, बेनिफिट्स नहीं आपको दिखा पा रहे कि मसला मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ uh, अगर तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आप कहेंगे कि ओके uh, इसका हमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है सो so, बट uh, जो सिस्टम के में डिफरेंट एंट्रीज हैं यूजर्स हैं ये उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है ठीक है uh, उनकी प्रोडक्टिविटी को और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी डिलीवरी को एफिशिएंट बना सकता है सो so, इसका मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उनकी आ, उनकी एफिशिएंसी बेहतर होगी तो इसका मतलब है ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करो सो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द की और अनदर इम्पोर्टेंट यू कैन से रीजन दैट व्हाई दैट यू कैन कन्विंस द एग्जेक्टिव यूजर दैट व्हाई यू शुड बिल्ड दैट सॉफ्टवेयर got it so next thing is that uh, you want to reduce cost acha reducing cost jo ka matlab ye hai ki aapki organization mein ho sakta hai ki bahut sare aise manual processes ho which can take time and which can take uh, resources physical resources as well and uh, just for example the use of uh, paper uh, or files that can be replaced so overall it can reduce cost this is just an example acha reducing cost or shall productivity mein bahut saare log isko mix up kar dete hain lekin productivity jo hai ek constructive approach hai theek hai uh इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है और वो इम्प्रूव करना चाह रही है वो डिफरेंट वेज तलाश कर रही है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके क्योंकि उनके उनकी जो सर्विसेज की डिमांड या प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है 
तो आदमी अपनी वो प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन रिड्यूसिंग कॉस्ट उन वो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली कर रही होती हैं कि जो इनकी शायद डिमांड प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है तो वो अपने अपनी कॉस्ट को जो है रिड्यूस अपने बजट को रिड्यूस करना चाह रही होगी सो यू कैन से दे दे वांट टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर्स सो उसके लिए वो एक सॉफ्टवेयर लाना चाह रहे होते कि हम किसी तरह अपनी कॉस्ट या पैसे बचा सके यू कैन से सो या जस्ट इमेजिन दैट कि आपके घर में अगर कोई मेड आती है और वो पूरे घर का काम करती है और खाना भी बनाती है कपड़े भी धोती है सफाई भी करती है तो अगर वो मेड 24 घंटे आपके घर में रहती है यू हैव अ क्वार्टर देयर और उस मेड के अपनी फैमिली भी है एंड सोन सो मेड को रखने में आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है हो सकता है आप उसको दस हजार पंद्रह हजार महीने का दे रहे हो प्लस आपने उसको रहने के लिए जगह भी दी हुई है और शायद आप उसकी जो आपने उसको सर्वेंट क्वार्टर दिया उसके लिए आप उसको उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी का बिल और गैस का बिल भी खुद आप भर रहे हैं सो दिस इज अ कॉस्ट लेकिन आप अगर जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक रिबोर्ट है जो आपने जिसमें आपने जिसमें आपने इन्वेस्ट किया नाउ द रोबोट कैन डू ऑल दिस स्टफ सो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लेकिन इमेजिन दैट के वो रोबोट की लाइफ स्पेन जो पांच साल है तो आप कितनी कॉस्ट बचा सकते हैं बाय मेकिंग सच सच ऑल द प्रोसेस इज ऑटोमेटेड आपके पास ऑटोमेटेड रोबोट हो जो खाना बना सके सफाई कर सके एंड सो ऑन इट कैन डू ऑल हाउस होल्ड चोर्स एंड या सो इट कैन यू कैन सी यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर सो अल्टीमेटली रिड्यूसिंग कॉस्ट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द you can say uh, overall um uh, software development project because it is a motivation to develop this it is one of the it can be motivation for uh, uh, uh developing uh, that uh, product dekhiye mai time out hone laga hai hum isme sign out karke fir dobara join karte hain aur fir continue karte hain thank you